அனைவருக்கும் வணக்கம் மதுரையிலிருந்து பாரதி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து வேனிஷிங் பாயிண்ட் அப்படிங்கிற ஃபில்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வேனிஷிங் பாயிண்ட் அப்படிங்கிற ஃபில்டர் வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணோம்னா இந்த வேனிஷிங் பாயிண்ட்டுங்கிறது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் மாதிரி தான் பர்ஸ்பெக்டிவ் கண்ட்ரோலோடு உள்ள ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் ஸோ இது வந்து ஒரு பில்டிங்கை படம் எடுக்கிறவங்களுக்கோ அல்லது என்ன எடுத்து பில்டிங்கில் ஒரு பிக்சரை நீங்கள் வைக்கிறதுக்கோ ஒரு பில்டிங்கில் சின்ன சின்ன கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கோ அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நிறைய யூஸ் ஆகும் இந்த டூல் என்னோடய சேனல் முதல் முறையாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட லைக் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டி அமைக்க வைங்க இப்போ நம்ம ஃபோட்டோஷாப் கிளாப் ஆகிடலாம் இந்த வேனிஷிங் பாயிண்ட் அப்படிங்கிற டூல் வந்து எங்கே இருக்குன்னா ஃபில்டரில் வந்து வேனிஷிங் பாயிண்ட்டுங்கிற டூல் இருக்குது நம்ம நினச்சி நமக்கு தேவையான படத்தை ஒரு படத்தை ஓப்பன் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இந்த படம் வந்து ஒரு சூப்பர் வேடாங்கல் லென்ஸில் எடுத்த படம் ஒரு டுவெல் எம் ஃபுல் ஃப்ரேமில் டுவெல் எம் லென்ஸ் வச்சு எடுத்த படம் இதை பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் இருக்குது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இந்த ஏரியா வந்து ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் இந்த ஏரியா ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் உள்ளுக்குள்ள அந்த காரிடார் தெரியல இது ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் இப்படி மல்டிபிள் பர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கிற இடத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மனசுலாம் டேரெக்டாக ஃபில்டரில் போய் வேனிஷிங் பாயிண்ட் போயிடுவோம் ஸோ இந்த வேனிஷிங் பாயிண்ட் டைலாக் பாக்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அது இடது வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து மூவ் டூலு அடுத்து வந்து கிரிட் டூலு இதில் தான் வந்து நம்ம பிளேன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ டூலு மீதி ஸ்டாம்பிங்கு செலக்ஷன் டூல்ஸ் இருக்கு நம்ம அதை செலக்ட் பண்ணி முடிச்சு அப்புறம் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இதில் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அதாவது அந்த படத்தில் தெளிவாக தெரிகிற அந்த சதுரம் அல்லது நாலு காண்டரை வச்சு தான் இதை செலக்ட் பண்ண முடியும் அந்த ஸ்கொயரோ இல்லை ரெக்டாங்கலாம் செலக்ட் பண்ணோம் இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல இதை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நான் அடுத்த அது ஆட்டோமேட்டிக்காக லைன் கூட வரும் இந்த கார்னர் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இது கீழே நமக்கு கார்னர் தெரியலை இருந்தாலும் குத்து வைப்பாக நான் சில அந்த இடத்த கிளிக் பண்ணிடுவோம் ஸோ லாஸ்ட் கார்னர் அதுவாக செலக்ட் பண்ணிக்கோம் அந்த மாதிரி சில அங்கே வச்சுட்டு இப்படி கிளிக் பண்ணிடுவோம் இப்போது இந்த ப்ளூ கலரில் கிரிட் வந்துருந்துச்சுன்னா உங்கள் செலக்ஷன் கரெக்டு ப்ளூ கலரில் வராமல் இந்த மாதிரி எல்லோலையோ அல்லது ரெட்டாகவும் இருந்துச்சுன்னா உங்கள் செலக்ஷன் தப்புன்னு அர்த்தம் சரியா அப்போ ப்ளூ தான் உங்களுக்கு செலக்ஷனில் இருக்கணும் ப்ளூ செலெக்ஷன் இல்லாட்டி இது ஒர்க் பண்ணாது ஸோ ப்ளூ செலெக்ஷன் இருக்குது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நம்ம கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்னா இல்லை என்ன சொல்லலாம் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கோம் நம்ம ஜூம் டூலு மூவ் டூலாம் எல வழக்கமில் ஃபோட்டோஷாப்பில் உள்ள டூல் தான் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் செய்ய வேண்டியதில்லை ஸோ இது எக்ஸாக்டாக அந்த நாலு கார்டரை போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் இதில் வந்து ஒரு கார்டர் அந்த கார்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் இது எவ்வளோக்குள்ள ப்ரிசைஸாக நீங்கள் இந்த கார்னரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்களோ அவ்வளோக்குள்ள ப்ரிசைஸாக அந்த டூல் ஒர்க் பண்ணோம் ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் பொறுத்த மட்டும் அது பர்டிகுலர் ஃபோட்டோஷாப் பொறுத்த பொறுத்த மட்டும் நீங்கள் என்ன செய்ய சொல்லிங்களோ அதை தான் ஃபோட்டோஷாப் செய்யும் ஸோ என்ன செய்ய சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒன்று வந்து இந்த செலெக்ஷனை ஸோ இந்த செலெக்ஷன் ப்ராப்பராக இல்லாமல் நீங்கள் வந்து என்ன செய்ய முடியாது கம்ப்யூட்டரை கமெண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த லைனோடு இந்த லைனோடு சேர்ந்து அலைனாக இருக்குன்னு பாருங்கள் அப்படி அலைனாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் கீழே உள்ள லைன் அலைன் ஆகாத மாதிரி இருக்குது அதனால் சரி கொஞ்சம் கீழே லைன் அலைன் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஸோ இந்த லைனோட லைன் அலைன் பண்ணுறது தான் ஃபஸ்ட்டு வேலை நமக்கு அந்த லைன் அலைன் பண்ணி முடிச்சிங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள கிரிட் இருக்குது இந்த கிரிட் வந்து உங்களுக்கு டி டிஸ்டர்பிங்காக இருந்துச்சுன்னா என்ன செய்யலாம்னா இந்த கிரிட் சைஸ் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த சைஸை கூட்டி குறைக்கிறது மூலமாக சைஸை சின்னதாகவே பெருசாக மாற்றிக்கலாம் இப்போ பெருசாக ஆகிடுச்சு கிரிட் இப்போ சின்னதாக ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு சின்னதாக வேணுமா பெருசாக வேணுமா இப்படி வேணுமா அப்படி வச்சுக்கலாம் அந்த கிரிட் வேறு ஒன்றும் இல்லை இதான் அந்த கிரிட் நம் நம்பர் ஒன் வந்து மூவ் டூல் நம்பர் டூ வந்து அந்த கிரிட் மூணாவது வந்து செலக்ஷன் டூல் நாலாவது வந்து ஸ்டாம்பிங் டூல் அஞ்சாவது வந்து ப்ரஷ் டூல் இது ஃபில்லரு ரூலரு ஹேண்ட் டூல் ஜூம் டூல் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் இப்போ நம்ம இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன செய்யறோம் ஒரே ஒரு ஸ்கொயர் ஒரு இடத்த மட்டும் தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் மீதி இடத்த வந்து கம்ப்யூட்டருக்குன்னா காட்டலாம் அந்த ஃபோட்டோஷாப்புக்கு ஸோ இந்த கண்டிஷன் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதை எக்ஸ்டன் பண்ணால் எக்ஸ்டன் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த செவரை நம்ம ஃபுல்
ஃப்ளோர் லெவலில் தரைக்கு ஒரு கிரிட் வந்துடும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் மேலே ஒரு கிரிட்டு லெஃப்டில் ஒரு கிரிட்டு கீழே ஒரு கிரிட் மூணு கிரிட்டு போட்டிருக்கோம் மூணு கிரிட்டு போட்ட உடனே நீங்கள் ஒன்றுமே சொன்னால் அப்படியே ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ எதுவுமே நடக்கலை ஆசிடிஸ் தான் ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஃபோட்டோஷாப்பில் இப்போ நம்ம ஒரு வேலை பர் ஃபர்தராக எடிட் பண்ணுறத வந்து தனி லேயர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அது சேம் லேயரில் இல்லாமல் அதனால் சரிங்க ஒரு நியூ லேயர் போட்டுக்கிறோம் நியூ லேயர் போட்டு திரும்பி என்ன செய்யும் அதே ஃபில்டரில் போய் வேனிஷிங் பாயிண்ட் போகிறோம் இப்போ நீங்கள் என்ன கிரிட் போட்டிங்களோ அந்த கிரிட்டோடே தான் இது வந்து வந்திருக்கும் இப்போ நமக்கு தேவை வந்து இந்த கீழே இருக்கு இல்லையா அந்த எம்டி இடம் இருக்கு இல்லையா அந்த எம்டி இடத்துல வந்து இந்த இந்த வாலில் இருக்கக்கூடிய இந்த படத்தை கட் பண்ணி பேஸ் பண்ணணும் காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணணும் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இதோட பர்ஸ்பெக்டிவ் வேறு இதோட பர்ஸ்பெக்டிவ் வேறு அப்போ நம்ம இப்போ பேஸ் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக வராது நார்மலாக ஃபோட்டோவில் கரெக்டாக வராது இப்போ என்ன செய்யலாம் இந்த செலக்ஷன் டூல் எடுத்துகிட்டு நம்ம ரஃபாக வந்துடுறது ஒரு செலக்ஷன் போடுவோம் செலக்ஷன் போட்டோம் இது வந்து காப்பி பேஸ்ட்டு வழக்கம் வழக்கம் கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி காப்பி பேஸ்ட்டு நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த காப்பி பேஸ்ட் பண்ண அப்புறம் தான் இந்த மேஜிக்கு ஆரம்பிக்கும் இப்போ என்ன செஞ்சு இதில் வந்து ஒரு லேயர் தனியாக காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இல்லையா இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த பர்ஸ்பெக்டிவில் நடக்க நகட்டுறேன் அந்த பில்டிங்கில் என்ன பர்ஸ்பெக்டிவ் மட்டும் வரைஞ்சிருந்தோமோ அந்த பர்ஸ்பெக்டிவ் தகுந்த மாதிரி என்ன செய்யுது அது வந்து கூடி குறையுது இப்போ இதே என்ன செய்கிறேன் இந்த சவருக்கு கொண்டு வரேன் என்ன செய்யுது மடங்கி இந்த பக்கம் வந்து இப்போ ரெண்டு பக்கம் இந்த பக்கம் பாருங்கள் இதில் வந்து வேறு பர்ஸ்பெக்டிவ் இது வேறு பர்ஸ்பெக்டிவ் இதில் முன்னாடி கொண்டு போகிற வர வர என்ன அதுக்கு பெருசாகுது கீழே வர வர வேறு மாதிரி ஷேப் போகிறது உள்ளே போனால் வேறு மாதிரி ஷேப் போகிறது அப்போ என்ன செய்யுது பர்ஸ்பெக்டிவ்க்கு தகுந்த மாதிரி தானாக மாறிடுச்சு இல்லையா இப்போ என்ன செய்கிறேன் கீழே அந்த ஏரியா கொண்டு வந்துடுறேன் அப்போ இது நமக்கு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது இவ்வளோ பெருசு இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்போ கொண்டு வந்து வச்சதுக்கு அப்புறம் கண்ட்ரோல் டீ வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பொட்டன்ஷியலாக அவங்களுக்கு தேவையான அளவு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஸோ எனக்கு தேவையான அளவு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் சார் ஓகே கொடுத்துட்றேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு தனி லேயரில் என்ன வந்துருச்சு நம்ம இந்த இது இந்த பின்னாடி அந்த படத்தை காப்பி பண்ணிக்கணும்னு இங்கே வச்சுட்டோம் எப்படி வச்சுக்கணும்னா அதே பர்ஸ்பெக்டிவ் வச்சுட்டோம் இப்போ நம்ம ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தா அப்படி அது அருமை தெரியும் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் போயிடுவோம் நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் பேஸ் ஆகிருக்கு ஆனால் என்ன பர்ஸ்பெக்டிவில் படம் எடுத்துருந்தோமோ லென்ஸ் எந்த பர்ஸ்பெக்டிவில் படம் எடுத்துருந்துச்சோ அதே பர்ஸ்பெக்டிவில் டைரெக்டாக வந்து உட்கார இருக்கு நீங்கள் எதுவும் எதுவுமே செய்யலை ஒருவேளை இதுக்கு மேலே நம்ம இதை ஃபைன் டியூன் பண்ணுறதா இருந்தால் என்ன செய்யலாம்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த தனி லேயரில் தான் அது இருக்குது இல்லையா அப்போ என்ன சார் அந்த லேயர் மேலே வச்சு டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் பிளண்ட் இஃப் ஓப்பன் ஆகும் பிளண்ட் இஃப் ஓப்பன் ஆகணும்னு சொல்லலாம் பிளாக் லெவலில் கொஞ்சம் பின்னாடி இருக்க பிளாக் பிளாக் கொஞ்சம் கூட்டுவோம் ஆல்ட்டு பிடிச்சிட்டு இதை கிளிக் பண்ணால் ரெண்டாயிரும் திரும்பி என்ன சார் பிளாக்கு ரொம்ப வந்துருச்சு வேண்டாம் நமக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ வச்சுக்குவோம் ஏன்னா மெர்ஜ் ஆகிறதுக்காக அதே மாதிரி என்ன சொன்னால் ஒயிட் மார்க் லேஸை கூட்டிட்டு ஆல்ட் வச்சு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இழுத்துக்கலாம் சார் பிளண்ட் இஃப் பண்ணுறோம் நம்ம இப்போ ஓகே கொடுத்துருவோம் இப்போ வதுக்கு இருக்க டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த பில்டிங் இருக்குல்ல அந்த சைடில் இருக்க மார்க்கெல்லாம் சேர்ந்து படம் வந்து உள்ளுக்குள்ளே போய் ஒட்டின மாதிரி இருக்குது இல்லையா ஸோ அதுக்கு தான் அந்த பிளண்ட் ஆஃப் பண்ணோம் இப்போ வந்து திரும்பி ஃபுல் ஸ்க்ரீன் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக அந்த பர்ஸ்பெக்டிவ் என்னென்னு தெரியாமல் நீங்கள் கண்ட்ரோல் டீ போட்டு கண்ட மாதிரி அதை போட்டு டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாமல் கரெக்டாக லென்ஸோட பர்ஸ்பெக்டிவ் அங்கே இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி ஒரிஜினலாக கொண்டு வந்து வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த டூல் ஃபஸ்ட்டு இது ஒரு உதாரணம் நம்ம அடுத்த உதாரணத்துக்கு போயிடுவோம் இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் இப்போ இதில் நான் பர்ஸ்பெக்டிவ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியிருக்கு என்ன சரியான ஃபில்டரில் போய் வானிஷிங் பாயிண்ட் போயிட்டு ஒரு ஸ்கொயர் செலக்ட் பண்ணோம் நம்ம என்ன சார் அந்த கிரிட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சார் இந்த ஸ்கொயர் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஒரு கிளிக்கு ரெண்டாவது கிளிக்கு ஸோ இங்கே மூணாவது கிளிக்கு இங்கே நாலாவது கிளிக் ஸோ அந்த ரெட் கலரில் இருந்தாலும் நமக்கு தெரியல இப்போ ப்ளூ கலரில் வந்துருச்சு ப்ளூ கலர் வந்தப்போ என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு அந்த கிரிட்டை சின்னது பெருசாக மாற்றிக்கலாம் நான் கொஞ்சம் சின்னதாக வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த இந்த படத்துக்காக கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக பர்ஸ்பெக்டிவ் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்துருவோம் நம்ம இது வந்து எனக்கு இந்த கார்னரில் தேவை
இப்போ டாப்பில் எனக்கு இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் தேவைப்படுது அப்போ இந்த மிடில் இருக்கு இல்லையா மிடில் தான் பிடிக்கணும் மிடில் பிரச்சனை சரி மேலே இருக்கிறேன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிடுச்சு டாப் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ பாட்டம் என்ன செய்கிறேன் அதே மிடில் வச்சுட்டு இந்த மேஜர் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இது எக்ஸ்டென்ஷன் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணும்போது நீங்கள் கண்ட்ரோலை பிடிச்சிங்கன்னா அடுத்த பர்ஸ்பெக்டிவ் மாறிடும் கண்ட்ரோலை பிடிக்காட்டி வெறும் எக்ஸ்டென்ஷன் மட்டும் இருக்கணும் இப்போ என்ன செய்யறேன் அந்த டேபிள் மேலே எனக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படுது என்ன செய்கிறேன் அப்போ கண்ட்ரோலை பிடிச்சிட்டு என்ன செய்யறேன் டேபிள் மேலே இழுக்கிறேன் இப்போ டேபிள் மேலே வருது அது வந்துச்சா சார் டேபிள் மேலே வந்துருச்சு செஞ்சுமே திரும்பியும் கண்ட்ரோல் பிடிச்சிருந்தேன் டேபிளுக்கு சைடில் கீழே கொண்டு வந்துடுறத இப்போ திரும்பியும் கண்ட்ரோல் பிடிச்சிட்டு என்ன செய்கிறேன் ஃப்ளோரில் கொண்டு வந்துடுறேன் அப்போ என்ன பண்ணிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் டேபிள் மேலே ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் டேபிளுக்கு சைடில் ஃப்ரண்டில் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ளோரில் நாலு பர்ஸ்பெக்டிவ் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு சரி ஓகே கொடுத்துருவோம் இப்போ அதே மாதிரி தான் இருக்கு இல்லையா இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் நியூ லேயர் போனால் தான் நம்ம எடிட்டபிளாக இருக்கும் ஸோ என்ன செய்யணும் நியூ லேயர் போயிடுவோம் போயிட்டு நான் இதிலே காப்பி பேஸ் பண்ண போகிறேன் வேறு புது விஷயத்த பேஸ் பண்ணலை இதிலே பண்ண போகிறேன் அப்போ என்ன செய்யலாம் டேட்டா ஃபில்டரில் போய் வேனிஷிங் பாயிண்ட் போயிடுவோம் இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய இதே கலர் தான் எனக்கு அடுத்த டே அடுத்தடுத்து வரிசையாக வரணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் அப்போ என்ன செய்யலான்னா ஃபஸ்ட்டு செலக்ஷன் டூலில் போயிட்டு ரெக்டாங்கல் செலக்ஷன் டூலில் போய்ட்டு என்ன செய்கிறேன் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே செலக்ட் பண்ணேன் எவ்வளோ வேணுமோ அதோட கொஞ்சம் பெருசாக செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இது தனி லேயராக வரப்போகுது நீங்கள் எங்கேனாலும் செய்யலாம் எடிட் பண்ணிக்கலாம் அதனால் பிரச்சனை இல்லை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி காபி பேஸ்ட் இப்போ அது தனி லேயராக வந்துருச்சு தனி லேயராக வந்த அப்புறம் பாருங்கள் இப்போ என்ன செய்யலாம் அந்த தனி லேயரை மூவ் பண்ணுறேன் என்ன பர்ஸ்பெக்டிவ் ஏற்கனவே டிஃபைன் பண்ணுமோ அதே பர்ஸ்பெக்டிவ்லேயே மூவ் ஆகுது பார்த்தீங்களா இப்போ என்ன செய்யலாம் இதுக்கு அடுத்த அடுத்த செக்மெண்ட் கொண்டு போகிறேன் அதில் இருக்க ஒரிஜினல் மாதிரி வந்து உட்காந்துருக்கு சின்ன சின்ன திரும்பி அடுத்து கொண்டு போகிறேன் எவ்வளோ கொண்டு போனாலும் என்ன பர்ஸ்பெக்டிவ் நம்ம வச்சுருக்கோமோ அதுக்கு டிஃபைன் பண்ணமோ கம்ப்யூட்டருக்கு அதே பர்ஸ்பெக்டிவில் ஒர்க் பண்ணுது அதான் இதில் உள்ள அட்வான்டேஜ் நம்ம பண்ண ஃபஸ்ட் அட்வான்டேஜ் சின்ன சின்ன ஒருவேளை இது டேபிள் பக்கம் ஒன்று தான் என்ன செய்யும் டேபிள் பக்கம் அடிஞ்சிடும் கீழே ஒன்று அடுத்து முடிஞ்சிடும் என்ன செய்யலாம் என்ன பர்ஸ்பெக்டிவில் இன்றைக்கி செட் பண்ணிக்கலோ அந்த பர்ஸ்பெக்டிவ்க்கு தானாக மாறும் நமக்கு தேவை வந்து இங்கே தான் காப்பி தேவைப்படுது என்ன செய்யலாம் இந்த இடத்துல வச்சுட்டு இங்கே வைக்கிறேன் வச்சுட்டு ஓகே கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்போ ஒரு செட் முடிச்சுட்டோம் ஒரு எனக்கு இது இன்னொரு காப்பி தேவைப்படுது வச்சுக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிள் அப்படியே ஆல்ட் அமைக்கி பிடிச்சிட்டு என்ன செய்யலாம் நீங்கள் எழுத்துங்க இன்னொரு காப்பி ஒன்றதில் அப்போ என்ன செய்யலாம் அந்த காப்பி என்ன செய்யலாம் நீங்கள் அடுத்த இடத்துக்கு கொண்டு போய் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு இப்போ வந்து என்ன செய்யலாம் ரெண்டு காப்பி போட்டிருக்கேன் ரெண்டு மேலே ஒரே லேயரில் தான் போட்டிருக்கோம் இப்போ என்ன செய்யலாம் ஓகே கொடுத்துருவோம் நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காப்பி சேர்ந்து ஒரு தனி லேயரில் இருக்குது நீங்கள் ரெண்டு தனித்தனி லேயர் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஒரே லேயரில் கூட பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒரு லேயரில் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ ரெண்டு தனி லேயரில் வந்துச்சு இல்லையா இப்போ அதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது என்ன செய்யலாம் இதில் தனியாக நீங்கள் மாஸ்க் போட்டு அழிச்சு விட்டுக்கலாம் இல்லாட்டி பிளண்டி ஃபிளோ போய் இன்னும் பிளண்ட் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து உங்களோட ஓன் வில்லன் விஷயம் உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அப்படின்னு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ஒரு உதாரணம் பார்த்துருவோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைட் ஷாட்டு அதுலேயும் ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் ஷாட் எடுத்திருக்கோம் ஸோ இதை வந்து பர்ஸ்பெக்டிவ் படி என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் வேறு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எடுத்த ஒரு ஃபோட்டோ கொண்டு வந்து இதில் பேஸ் பண்ணணும் அந்த பர்ஸ்பெக்டிவ்காக எப்படி பேஸ் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் அப்போ ஃபஸ்ட் என்ன செய்யணும் ஃபில்டரில் போய் வேனிஷிங் பாயிண்ட் போயிடுவோம் நான் இப்போ பில் பண்ணுறது உள்ளே வாட்டருக்குள்ளே வந்து பில் பண்ண போகிறேன் அப்போ என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு நான் எடுக்கக்கூடிய எனக்கு தேவையான ஸ்கொயர் நான் உள்ளுக்குள்ளே அதாவது தண்ணியோட ஸ்விம்மிங் பூலோட பாட்டம் இருக்குல்ல அதை பிடிக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு சரி இப்போ ப்ளூ கலர் இருக்கு ப்ளூ கலர் இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்குது நடத்தோம் டவுட் ஆன் மென்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க செக் பண்ணிக்குவோம் இந்த செக் பண்ணுறது ஜூம் பண்ணி செக் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இது எவ்வளோக்கோ ப்ரிசைஸாக நீங்கள் வைக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கோ வந்து உங்களுக்கு அவுட் புட் நல்லா வரும் ஸோ இதில் சின்ன தவறு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒரு வேளை அவுட் புட் கொஞ்சம் முன்னப்பண்ண வர வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் செய்யணும் நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இந்த ஜங்ஷன் செலக்ட் பண்ணணும் இந்த கார்னரை செலக்ட் பண்ணணும் நீங்கள் ஸோ ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன பண்ணியிருக்கோம் கீழே அதாவது ஸ்விம்மிங் பூலோட ப
ஸோ இவ்வளோ நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இப்போ என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று வந்து பாட்டமில் இன்னொன்று வந்து சைடு வால் இந்த பக்கம் உள்ள சைடு வால் அப்புறம் மேலே உள்ள வால் நாலு அஞ்சு இடத்துல நம்ம பர்ஸ்பெக்டிவில் பண்ணிட்டோம் பண்ணிட்டு நான் ஓகே கொடுத்துருவோம் வேனிஷிங் பாயிண்டில் உள்ள பர்ஸ்பெக்டிவை நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் ஓகே கொடுத்துருவோம் இப்போது எனக்கு இந்த ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு பாட்டமில் பேஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு படம் தேவைப்படுது இது வந்து வெர்டிக்கல் தானே ஆசை வெர்டிக்கல் தான் அதனால் ஒரு வெர்டிக்கலாக நம்ம படம் எடுத்துக்கோதுக்கு இப்போது நமக்கு தேவையான ஒரு படத்தை ஒரு மான் படத்தை ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் ஸோ அது கண்ட்ரோல் ஏ கண்ட்ரோல் சி இதை வந்து காப்பி பண்ணிக்கிறோம் காப்பி பண்ணுறது நான் டேரெக்டாக பழைய அந்த ஸ்விம்மிங் பூல் லேயரில் போயிடுவோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் டேரெக்டாக பேஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம எடிட் பண்ண முடியாது அதனால் சார் நான் நியூ லேயர் போட்டுருவோம் நியூ லேயர் போட்டதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக சரிவோம் ஃபில்டரில் போய் வேனிஷிங் பாயிண்ட் போயிடுவோம் இப்போ வேனிஷிங் பாயிண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் அதே கண்ட்ரோல் வி பேஸ் பண்ணுறோம் நம்ம இப்போ அந்த மான் படம் வந்து இதில் பேஸ் ஆகிடுச்சு பட் சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் நல்லா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்குவோம் கண்ட்ரோல் டி போட்டு கொஞ்சம் சின்னதாக்கிடுவோம் எவ்வளோ சின்னதாக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃபிட் ஆகிற அளவுக்கு சின்னதாக மாற்றணும் அதனால் சார் நல்லாவே கொஞ்சம் சின்னதாக மாற்றிக்கணும் சார் ஸோ இது வரைக்கும் நமக்கு எந்த மேஜிக் நடக்கல அது ஆசிட்டிஸ் தான் இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன செய்ய கிரிட் எங்களுக்கு கொண்டு வைப்பேன் இப்போ பாருங்கள் கொண்டு வந்து என்ன செய்ய இது வந்து டாப் உள்ள ஸ்விம்மிங் பூலோட ஒரு வால் இது அடுத்த சைடு வால் இது வந்து என்ன மேலே உள்ள செவரு இது கீழே உள்ள பாட்டம் இப்போ நம்ம பாட்டத்தெல்லாம் பேஸ் பண்ண போகிறோம் இல்லையா பாட்டத்தில் வச்சு என்ன செய்யலாம் இன்னும் கூட அது பெருசாக இருக்குது என்ன செய்யலாம் அதுக்காக நான் கொஞ்சம் சின்னதாக்கிடுவோம் அதான் நீங்கள் கரெக்ட் சைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க இல்லாட்டி என்ன செய்யும் சைட் செவர்லேயும் சேர்ந்து வந்துட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கரெக்டான சைஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க இப்போ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டோம் இப்போ என்ன சார் நான் டேரக்ட் அப்படியே வச்சுட்டு ஓகே கொடுத்துருவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விம்மிங் பூலோட பாட்டத்தில் பேஸ்ட் ஆகிருக்கு அதே சமயத்தில் இது தனி லேயரில் இருக்குது இல்லையா ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ என்ன சார் நான் கொஞ்சம் கூட அந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ரா இருக்கனால அதை அப்படியே கண்ட்ரோல் டீ போட்டு கொஞ்சம் பெருசாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் நமக்கு தேவைக்கு லேஸாக வச்சா போதும் எப்போல்லாம் நீங்கள் தனி லேயரில் கொண்டுட்டீங்களா வந்து எனது ஃபுல்லாக எடிட்டபிள் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அப்போ எடிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்விம்மிங் பூலோட பாட்டத்தில் கொண்டு போயிட்டோம் இன்னும் இங்கே ரேலாக இருக்கணும் இருக்கலாம் என்ன செய்யலாம் டேரெக்டாக பிளெண்டிங் ஆப்ஷனில் போய் இதை மல்டிப்ளை போவோம் கொஞ்சம் உள்ளுக்குள்ளே பிளெண்டான மாதிரி இருக்குது ஜூம் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ நல்லாவே ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு உள்ளே இருக்க மாதிரி இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் தேவைப்படாத சொல்லலாம் நீங்கள் பிளெண்டி ஃபில்ல போய் பிளெண்ட் பண்ணலாம் அல்லதுன்னு சொல்லலாம் கொஞ்சம் ஒப்பாசிட்டியை குறைச்சிக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி தோணுது அப்படின்னு சொல்லலாம் செஞ்சுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் ஒப்பாசி மட்டும் டேரெக்டாக குறைச்சிடுறேன் இந்த கார்னர்ஸ் ஷார்ப்பாக இருக்கு இல்லையா அதுக்கு என்ன செய்யலாம் ஒரு மாஸ்க் போட்டுட்டு அந்த கார்னர்ஸ் மட்டும் என்ன செய்யலாம் கொஞ்சம் நம்ம நார்மலாக எடுத்து விட்டுக்கலாம் ப்ரஷ் ரூல் எடுத்துட்டு இந்த கார்னரை மட்டும் ஸ்மூத் பண்ணிக்கும் இப்போ அதை ஃபுல் ஸ்க்ரீன் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலோட பாட்டத்தில் அதாவது நீங்கள் ஒரு வைடாங்கல் லென்ஸ் வச்சு படம் எடுக்கும் பொழுது என்ன பர்ஸ்பெக்டிவ்ல படம் எடுத்துக்கலாம் எவ்வளவு என்ன டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கோ அதே டிஸ்ட்ராக்ஷனோடய வெளியே இருக்க ஒரு படத்தை கொண்டு போய் நீங்கள் சொல்லலாம் பேஸ் பண்ணி மேர்ஜ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக மேர்ஜ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிற டூல் தான் இந்த டூலு நார்மலாக ஃபோட்டோஷாப்பும் சரி ஃபோட்டோகிராஃபியும் சரி ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தான் நல்லா வரும் ஸோ நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆரம்பத்தில் எல்லாமே கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் ஒரு தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் மனசு வந்தது வெளியில் போகவே போகாது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை அமைக்க வைங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோடு அதை ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்